ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு சூப்பரான ஃபிஷ் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஃபிஷ் குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு லெமனோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் லெமனோட கொஞ்சம் அடுத்த சைஸ் அளவு புளி வந்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கப் அளவு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு ரெண்டு தக்காளி இவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாமாங்க இப்போ அடுப்பில் வந்து என்ன நல்லா சூடாகி வெந்தயம் இவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோம்பு வந்து இப்போ பொரிய ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு வெந்தயமும் லைட்டாக பொரிய ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக கறி லீப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்க்கணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கீரி போட்டுக்கலாம் நான் குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட்றனால நான் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வெந்தயெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம பூண்டும் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வந்து வெ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அதுக்கு நான் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணி இப்போ வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு இப்போ பா பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா வேகணும் தக்காளி பாருங்கள் நல்லா தக்காளி குழஞ்சி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடியும் மிளகாய்த்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூள் போடணும் நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கி விடுங்க மிளகாய்த்தூள் தனியாக தூளோட பச்சை வாசனை போகணும் பாருங்க லைட்டாக ஓரத்தில் எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வருது நான் கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகமும் சோம்பு ரெண்டுமே அரைச்ச தூள் ரெண்டும் சேர்த்து அரைச்ச தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி விட்டுருங்க இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பேஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ லிக்விடாக வேணுமோ அது தகுந்தாப்பில் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உப்பு காரெல்லாம் செக் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு பற்றாத மாதிரி இருக்குது நான் லைட்டாக கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க நல்லா கொதி வரணும் பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மீனோட மண்டே ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீனோட மண்டே ஆட் பண்ணி ஒரு டூ செகண்ட் கழித்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நான் வாவல் மீன் தான் எடுத்திருக்கேன் பாம்ஃப்ரிட் நம்ம ரிமைனிங் பீசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபிஷ்ஷை வந்து குழம்புல ஆட் பண்ணதும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் இல்லாட்டி உடஞ்சிரும் நம்ம அதை மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் லைட்டாக ஜென்டலாக பண்ணுங்க போதும் இல்லாட்டி குழம்புல வந்து முள்ளெல்லாம் அப்படியே உடஞ்சி விழுந்துடும் ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக வந்து கொரியாண்டர் லிப்ஸ் போட்டு சர்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான ஃபிஷ் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக உடனே இதை செஞ்சு பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பாய் பாய்